స్వాగతం నమస్కారం నా పేరు లోక్నాథ్ భిన్నత్వంలో ఏకత్వం మన దేశం యొక్క గొప్పదనం ఈ విలువైన మాటలకు ఓ ప్రత్యక్ష నిదర్శనం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జరిగే రొట్టెల పండుగ కుల మతాలకు అతీతంగా నెల్లూరు నగరంలో ప్రతి ఏటా అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా జరిగే రొట్టెల పండుగ మత సామరస్యానికి ప్రతీక ఈ పండుగ యొక్క విశిష్టతను తెలిపేందుకు నేను ఈవేళ నెల్లూరు నగరానికి విచ్చేశాను భారతదేశం బహుమతాలకు ఎన్నో కులాలకు భిన్న సంస్కృతులకు భాషలకు నిలయం భిన్నత్వంలో ఏకత్వం కలిగి ఉంటూ ప్రపంచ దేశాలకు ఆదర్శంగా నిలుస్తుంది మన దేశం దేశం గడించిన ఇంతటి కీర్తికి కారణం భారతీయుల ఐక్యత తన కులాన్ని మతాన్ని ప్రేమిస్తూ సాటి కులమతాలను గౌరవిస్తూ పర్వదినాలను సైతం ప్రత్యక్షంగా నైనను పరోక్షంగా నైనను కలిసిమెలిసి జరుపుకుంటూ ఐకమత్యాన్ని చాటుతున్నారు భారతీయులు అట్టి పండుగల్లో ఒకటి ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని నెల్లూరు నగరంలో ప్రతి ఏటా వైభవంగా జరిగే రొట్టెల పండుగ ముస్లిం హిందూ క్రిస్టియన్ అన్న భేదమేమీ లేకుండా రొట్టెల పండుగను నెల్లూరులోని స్వర్ణాల చెరువు వద్ద జరుపుకుంటూ మత సామరస్యాన్ని చాటుతున్నారు తెలియని వారికి రొట్టెల పండుగ అనగానే కాస్త వింతగా అనిపించవచ్చు రొట్టెలకు పండుగ ఏంటని ఈ పండుగ వెనుక పెద్ద చరిత్ర ఉంది కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితం సౌదీ అరేబియాలోని మక్కా నుంచి పన్నెండు మంది వీరులు గుర్రాలపై దైవ బోధనలు తద్వారా సమాజ శ్రేయస్సుకై భారతదేశానికి వచ్చారు కర్ణాటక ప్రాంతం నాడు హైదర్ అలీ పాలనలో ఉండేది రాజు అనుమతితో పన్నెండు మంది మసీదులను నిర్మించి ప్రవక్త దైవ బోధనలు చేస్తుండేవారు అదే సమయంలో బీజాపూర్ సుల్తాన్లకు తమిళనాడు వాల్జా రాజులకు యుద్ధం జరుగుతుండగా సుల్తాన్లతో అడుగులు కదపగా భీకర యుద్ధంలో ప్రత్యర్థులు అరబు నుంచి వచ్చిన వీరుల తలను నరికేశారు కండవరంలో వీరి తలలు తెగిపడగా గుర్రాలు మొండాలను నెల్లూరు చెరువు వద్దకు తీసుకెళ్లగా వారికి అక్కడే సమాధులను నిర్మించారు వీరమరణం పొందారు కనుక షహీదులని పిలుస్తారు వారు పన్నెండు మంది కావడంతో బారా షహీద్ పేరిట దర్గాకు నామకరణమైంది ఈ మొత్తం పరిణామానికి రొట్టెల పండుగకు సంబంధం ఏంటని ఓ సందేహం కలగవచ్చు పదిహేడు వందల యాభై ఏడవ సంవత్సరంలో ఆర్కాటు నవాబు భార్య తీవ్ర అనారోగ్యంతో బాధపడుతుంది నెల్లూరు బారాషాహి దర్గా సమీపాన గల చెరువులో బట్టలు ఉతికే రజిక దంపతులు ఓ రోజు పొద్దుపోయేసరికి ఆ చెరువు కట్టునే నిద్రించగా అక్కడ సమాధి అయిన బారాషాహీదులు ఆమెకు కలలోకి వచ్చి ఆర్కాట్ నవాబు గారి భార్యకు అనారోగ్యంగా ఉందని ఇక్కడ మట్టిని తీసుకువెళ్లి ఆమె నుదుటికి రాయమని తెలపగా అలా చేస్తారు దీంతో ఆమెకు స్వస్థత చేకూరుతుంది అప్పటి నుంచి ఆర్కాట్ నవాబు ప్రతి ఏటా మొహరం నెలలో బారా షాహిద్ సమాధులను సందర్శించి ప్రార్థనలు చేపట్టి అక్కడున్న వారికి రొట్టెలను పంచుతారు
అప్పటి నుండి ప్రారంభమై నేటి వరకు నిరంతరాయంగా రొట్టెల పండుగ జరుగుతుంది మొహరం మాసంలో నెలవంక కనిపించిన పదకొండవ రోజు నుంచి ఐదు రోజుల పాటు రొట్టెల పండుగని జరుపుకుంటున్నారు మన కోరిక తీరాలని అంతక ముందు ఆ కోరిక నెరవేరిన వారు ఇచ్చే రొట్టెను మహాప్రసాదంగా స్వీకరించి బారాషాహి దర్గాని సందర్శిస్తే చాలు ఆ కోరిక నెరవేరుతుందని బలీయమైన విశ్వాసం భక్తులలో తదుపరి ఏడాది అదే కోరికతో రొట్టెను మరొక భక్తునికి ఇస్తే చాలు మన మొక్కు తీరుతుంది నమస్కారం బాగున్నారా బాగున్నా ఏం పేరు మీ పేరు నా పేరు సురేష్ అండి సురేష్ గారు ఎక్కడ సార్ మీది నాది నెల్లూరే అండి నెల్లూరే నేను ఢిల్లీలో సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపేర్ అవుతుంది ఓకే ఓకే లాస్ట్ టైం అది మెయిన్స్ లో మిస్ అయింది నాకు ఒక నేను సెవెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చాను మా ఫ్రెండ్స్తో పాటు నా ఫస్ట్ టైం అప్పుడే తెలియడము అప్పుడు పెళ్లి రొట్టె తీసుకోవాలని చెప్పేసి మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ వాళ్ళ సిస్టర్ ఉంటే అమ్మాయి తీసుకున్నారు వితిన్ వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్లో వాళ్ళు మ్యారేజ్ అయింది అండ్ వాళ్ళు దే కన్సూర్ బేబీ ఆల్సో ఓకే ఈసారి నేను మొన్నే గ్రూప్స్ కూడా రాశాను ఆల్మోస్ట్ అవుతుంది అని చెప్పి ఒక నమ్మకం కూడా ఏర్పడి ఉంది కాబట్టి ఈసారి వచ్చి తీసుకుందామని ఫస్ట్ టైం నేను తీసుకోవడానికి ఈసారి వచ్చాను నేను అనుకున్నాను యాక్చువల్ ఏంటంటే మనం తీసుకోవడం నేను నేను మనం తీసుకోవడము ఇచ్చుకోవడం అనుకున్నాను బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఎవరైతే ఆల్రెడీ దే సక్సీడ్ అయ్యాడు అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్లో వాళ్ళు ఎక్కడ సక్సీడ్ అయ్యారు వాళ్ళు వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వాలి సో అక్కడ ఇక్కడ వాంటింగ్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంది సో బిలీఫ్ అనేది ఎక్కడైనా ఉంటుంది సో మంచి బిలీఫ్ కోసము ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఎనీ క్యాస్ట్ ఆర్ క్రియేట్ అందరు ఇక్కడ వచ్చి అడగబోతున్నాను మీరు సివిల్స్ లో ఉన్నారు మీకు అవగాహన ఉంటుంది సామాజిక పరంగా కావచ్చు అన్ని విధాల భారతదేశం యొక్క భిన్నత్వంలో ఏకత్వం గురించి కూడా సో ఎలా అనిపిస్తుంది హిందువులు ముస్లింలు క్రైస్తవులు అందరూ కలిసి బోన్ ఇన్ నెల్లూరు అండ్ ఐ వాజ్ ఇన్ ఢిల్లీ ప్రజెంట్ కానీ నాకు నెల్లూరులో ఉన్నంత ఇది క్యాపిటల్ సిటీలో కూడా లేదు క్యాపిటల్ సిటీలో బోత్ హిందూస్ అండ్ ముస్లిమ్స్ ఆర్ డివైడెడ్ అపార్ట్ కానీ ఇక్కడ నేను నెల్లూరులోనే పుట్టి పెరిగాను కాబట్టి మా ఫ్రెండ్స్ ఆల్మోస్ట్ మోర్ దాన్ హాఫ్ ఆఫ్ పర్సెంట్ ముస్లిమ్సే ఉన్నారు సో ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా ఒక సపరేట్ రిలీజన్ ఒక తాట్ కూడా లేదు మీరు ఇక్కడ గమనించుంటే ఇక్కడ ముస్లిమ్స్ కంటే కూడా హిందూస్ ఎక్కువ వచ్చుంటారు ఇక్కడే కాదు ఈవెన్ మనకు ఏసిపేట ఇక్కడ మనకి ఇంకో దర్గాలు ఉన్నాయి నెల్లూరు కస్మూర్ దర్గా కానీ చాలా ఫేమస్ అవి ఎక్కువ హిందూస్ వస్తారు ఇక్కడ మతం అనేది ఎప్పుడు ప్రయారిటీనే కాదు కేవలము పొలిటీషియన్స్ మాత్రమే అది ఒక ప్రయారిటీ తప్ప ఇంకెప్పటికీ ఏది కాదు ఓకే థ్యాంక్ యూ సురేష్ గారు థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సురేష్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అలా వచ్చే భక్తుల కోర్కెలు తీరుతుండటంతో క్రమంగా బారాషాహీ దర్గా రొట్టెల పండుగ ప్రాశస్త్యం దేశ విదేశాల్లో వ్యాపించడంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ తమిళనాడు ఇతర రాష్ట్రాలతో పాటు సౌదీ అరేబియా దుబాయ్ దేశాల నుంచి భక్తులు విచ్చేస్తున్నారు నమస్కారం సార్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నా బాగున్నాను ఏం పేరు మీ పేరు నా పేరు ఎస్కే సత్తార్ సత్తార్ ఎక్కడ సార్ మీది మాది నేటివ్ కడప ఉండేది హైదరాబాద్ లో హైదరాబాద్ లో ఏం చేస్తూ ఉంటారు కన్సల్టెన్సీ ఎడ్యుకేషన్ కన్సల్టెన్సీ కన్సల్టెన్సీ సార్ రొట్టెల పండుగ వచ్చారు ఇదే ప్రథమ గతంలో వచ్చున్నారు ఫస్ట్ టైం అంటే దగ్గర ఉన్నా కానీ రాలేకపోయాము చాలా సంవత్సరాల నుంచి మా ఇంటి పక్కన మా బంధువులు అందరు వస్తుంటారు నేను ఫస్ట్ టైం రావడం ఎక్కువ వచ్చాను ఉద్యోగ రొట్టె తీసుకున్నాను ఎడ్యుకేషన్ రొట్టె తీసుకున్నాను బాగుంది ఇంత జనం ఉంటారని అనుకోలేదు చాలా బాగుంది చెప్తుంటే వినేవాడిని ఎంతో 
అన్ని జాతరలో అన్ని అన్ని చోట్లకు పోయాను పురుషులకి ఇది ప్రత్యేకం ఉంది రిటర్న్ మార్చుకోవడం తీసుకోవడం బాగుంది చాలా బాగుంది నాడు మన పెద్దల కాలంలో ఉండేది అనమాట ఈ రూపాయలు ఇవన్నీ లేని తరుణంలో ఇచ్చిపుచ్చుకునేటువంటి సాంప్రదాయం అంటే ఉంటే ధనం ఇచ్చిపుచ్చుకుండేది అంటే మనకు కావాల్సినటువంటి ఆహార పదార్థాలు కానీ ఇప్పుడు అదే చూస్తూ ఉన్నాం అవును అదే సందర్భంలో ఇక్కడికి కేవలం ముస్లింలు మాత్రమే రారు అన్ని మతాలకు సంబంధించిన ఐకమత్యంగా ఈ పండుగను నిర్వహిస్తుంది ఎలా అనిపిస్తుంది చాలా బాగుంది అండి చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది నేను మేము ఫస్ట్ టైం రావడం చాలా బాగుంది తీసుకుపోయి మా పిల్లలు పెడతాను రొట్టే వచ్చి వచ్చే సంవత్సరం మళ్ళీ వచ్చి అందరం జాబ్ తోటి ఎడ్యుకేషన్ తో వచ్చి మళ్ళీ సరదాగా వచ్చి వెళ్ళిపోతాం ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఓకే భక్తుల సంఖ్య పెరుగుతుండటంతో గతంలో నాలుగు రోజుల పాటు జరిగే పండుగను ఐదు రోజులకు పొడిగించారు భక్తుల సౌకర్యార్థం అధికారులు వివిధ రొట్టెల బోర్డులను ఏర్పాటు చేశారు ఈ ఏడాది కూడా ఎంతో వైభవంగా జరిగిన రొట్టెల పండుగకు దేశ విదేశాల నుంచి భక్తులు లక్షల సంఖ్యలో హాజరయ్యారు దొరికిందరికి ఓకే అన్న థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ ఇలాంటి చరిత్ర గల అంశాలతో పాటు ప్రసిద్ధి చెందిన వంటకాలను మీ ముందు ఉంచుతాను ప్రోత్సాహంగా ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరో ఎపిసోడ్లో కలుసుకుందాం